మన పొందబోవు మహిమ అనే శీర్షికలో బీయింగ్ లైక్ గాడ్ దేవుని పోలి ఉండుట అనే అంశంలో కొన్ని విషయాలు ఈ సమయంలో భవ్యంగా ధ్యానిస్తాం దేవుని పిల్లలము మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనమిక ఏమవుదమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనము ఆయనను పోలియుందుమని ఎరుగుదము ఇక్కడ దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనమందరము ఆయన పోలి ఉంటామనే గొప్ప విషయాన్ని ఈ సమయంలో ఇక్కడ బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం అటు తరువాత మనం చూసినట్లయితే మహిమ గల శరీరము సమస్తమును తనకు లోపరచుకొని జాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరములను తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మార్చును ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మన దీన శరీరములను ఆయన మహిమకు సమరూపముగా ఉండునట్లు మార్చుననే విషయాన్ని గమనిస్తాం దేవుని స్వారూప్యము ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులో జ్యేష్ఠుడగినట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగినో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము కలవారటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించాను మహిమ నుండి అధిక మహిమ మనమందరమును ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిబింప చేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుదము ఇక్కడ మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుట అనే విషయం ధ్యానిస్తాం కనిపెట్టుకొని వారికి రక్షణ క్రీస్తు అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారి అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కనిపెట్టుకుని ఉండు వారికి రక్షణ అనే విషయం బహు వివరంగా ఇక్కడ మనం ధ్యానిస్తాం రక్షణ నిమిత్తము రెండవసారి ప్రభు ప్రత్యక్షమగుట అనే వివరణ బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం ద గ్లోరీ వి రిసీవ్ మనము పొందబోవు మాహిమ అనే శీర్షికలో బీయింగ్ లైక్ గాడ్ దేవుని పోలి ఉండుట అనే అంశంలో కొన్ని విషయాలు ధ్యానిస్తాం ఈ బీయింగ్ లైక్ గాడ్ అనేది లేకపోతే దేవుని పోలి యూనిట్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యే విషయం ఇది క్రిస్టియన్ అని అంటాం మనం క్రిస్టియన్ అంటే ఏంటంటే క్రీస్తు యేసుని కలిగిన వాడు లేకపోతే క్రీస్తు యేసుని ధరించుకొనిన వాడు అంటే నీళ్ళు చూస్తే ఎవరు కనిపించాలి యేసు ప్రభు కనిపించాలి వాడే క్రైస్తవుడు దాని గురించి ఇవాళ ప్రసంగం 
బీయింగ్ లైక్ గాడ్ ఎప్పుడు అవుతాం ఎప్పుడు యేసు ప్రభుని మనలో ప్రజలు చూస్తారు ఒక సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేసిన వాడు ఒకడు ఉంటాడు వాడు ఆ టీ టైంకు ఏదో పని అయిపోయిన తర్వాత రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు అనుకోండి వాడిని మనం వెళ్ళి అడగవసరం లేదు మీరు సిమెంట్ కంపెనీలో పని చేస్తారా అని వాడి వల్ల అంత ఏముంటుందండి సిమెంట్ ఉంటుంది అలాగే బొగ్గుజట్టిలో పని చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు పని అయిపోయిన తర్వాత రోడ్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాత మీరు బొగ్గుజట్టిలో పని చేస్తున్నారని అడగాల్సిన పని లేదు కారణం ఏంటంటే వాడంతా ఆ బొగ్గు వాడు ఉంటుందిలా ఉంటుంది ఈ బీయింగ్ లైక్ గాడ్ అనేది అర్థం ఏంటంటే అండి క్రైస్తవుడు అంటే నేను చూడగానే ఎవరు కనిపించాలని ఆ తలకి యేసు ప్రభు కనిపించాలి ఇవాళ జరుగుతుందండి ఎక్కడైనా జరగట్లేదు ఏంటి మన సభ్యుల్లో ఒక అమ్మాయి ఒకసారి ఆయన ఎవరు అడిగారట అమ్మ నువ్వు దేవుని చూసావా అని అడిగారట ఆడు వెంటనే వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తాను నేను దేవుడిని చూడలేదు కానీ దేవుడు ఎలాగ ఉంటాడంటే నేను చెప్పగలను ఎలాగ ఉంటాడంటే మా పాస్ట్ గారు లాగా ఉంటారని చెప్పి అంటే నిన్ను చూసి ఎవరు కనిపించాలండి దేవుడు కనిపించాలి చాలా కాలం క్రితం మీకు చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్టిస్ట్ బొమ్మలు వేసేవాడికి యేసు ప్రభు బొమ్మ వేయాలని ఆలోచన కలిగిందట ఆ రోడ్డు అమ్మడి పోయి తిరిగి చూస్తున్నాడు ఎవడైనా యేసు ప్రభు రూపంలో కనిపిస్తాడంటే ఒకడు జూతులు వేసుకొని ఆ ప్రశాంతంగా ఏసు ప్రభులే కనిపించాడు వెళ్ళి బతిమలాడేటట్టు ఎవరా బొమ్మ వేస్తాను వస్తావా నీకు డబ్బులు ఇస్తానరా ఫ్రీగా కాదు నేను ఎన్ని రోజులు బొమ్మ వేస్తాను అన్ని రోజులు నీకు డబ్బు ఇచ్చిన వాడు కూర్చోడు వేరా అని చెప్పాడు అలాగే వారం రోజులు కూర్చున్నాడట బొమ్మ వేసాడు చూస్తే ఆ బొమ్మ ఊర్లోకి పంపిస్తే బాగా సేల్ అయిందట అందరు కూడా ఏసు ప్రభులాగే ఉన్నది ఇదే అంటే అంత ప్రశాంతత అంతారు అలా కొన్ని దినాలు అయిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్కి మళ్ళీ ఆలోచన వచ్చిందట యోధా బొమ్మ వేద్దామని ఆలోచన వచ్చిందట ఆలోచన వచ్చి ఎవడైనా యోధాలా కనిపిస్తాడా అని ఆ వీధంలో అలాగ వీధి వీధి చూసుకుని వెళ్తే ఒకటి దొరికాడు ఆడ కరెక్ట్గా యోధాలాగ ఉన్నాడ అరే నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తావా అని బొమ్మ గీస్తానంటే అలాగే సార్ డబ్బులు ఇస్తానరా ఫ్రీగా కాదని అలా వారం రోజులు వాడు బొమ్మ అంతా వేసి చేసిన దీనికే ఆనందం కలిగిందట యోధాలాగ ఉందని ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆడు సార్ నేను జ్ఞాపకం ఉన్నానా మీకు అన్నాడట ఎవరు నన్ను వాడే సార్ కొన్ని రోజుల క్రితం నన్ను పిలిచి ఏసు ప్రభు బొమ్మ గీశారు నన్ను చూసి ఇవాళ నన్ను చూసి యోధా బొమ్మ అంటే ఆడు ఏంటంటే ఒకరోజు ఎలా కనిపించాడండి ఏసు ప్రభు లాగా కనిపించాడు ఇవాళ ఎలా కనిపిస్తున్నాడండి యోధా లాగా కనిపిస్తున్నాడు మీరు దయ్యాలు పెట్టిన వాళ్ళు చూసారని లేదు అందమైన అమ్మాయిలు కూడా దయ్యాలు పడతాయి నేను బెట్రగుంటలో పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను నేను పూర్ణ చంద్ర అని రేడియో స్పీకర్ ఆయన నేను స్పీకర్స్ లాస్ట్ డే ఆయన అన్నాడు బాబు నేను సాయంత్రం ఉండడం అవుతుంది మీరే చెప్పండి లాస్ట్ మెసేజ్ అనేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన లాస్ట్ మెసేజ్ చేసాం అందరికీ ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు ప్రార్థన చేసాం లాస్ట్లోని ఒక చక్కని అందమైన అమ్మాయిని పట్టుకొని వస్తున్నారు ఆమె ముసుగు వేసుకొని ఉంది పైకి చూడటలేదు నా దగ్గర తీసుకొచ్చాడు నేను అంటే ముసుగు తీయండి అంటే తీయదు తీయదు అంటుంది తీయండి రా అని చెప్పాడు అప్పుడు ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన చేసి ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాను అమ్మాయి చూస్తే ఎంత చక్కగా బొమ్మలాగా ఉంది కానీ ఆ దెయ్యం వెళ్ళగొట్ట ముందు అమ్మాయి కళ్ళు ఎర్రగుండి ఎంతో భయంకరంగా అమ్మాయిలో దేవుడు కనిపిస్తాడు అండి దేవుడు కనిపించాడు ఇవాళ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోండి మీరు పని చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైనా పని చేసి మీరు ఆ పని చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా క్రైస్తులుగా గుర్తించారా ఒక పాయింట్ లేకపోతే మీరు చదువుకునే ప్రదేశాల్లో ఎవరైనా నిన్ను క్రైస్తవురాలుగా క్రైస్తవుడిగా గుర్తించారా వాళ్ళతో పాటు మనం తాగి వాళ్ళతో పాటు మనం డాన్సులు వేసి వాళ్ళతో పాటు మనం అల్లర్లు చేస్తే నీలో వేసినప్పుడు ఒకటి చూస్తాడని ఎవరు చూడ్డు నేను హిందుస్థాన్ షిప్యార్డ్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేశానండి అక్కడ నన్ను పిలడమే అందరూ పాస్ట్ గారు అని పిలిచేవారు టీ బ్రేక్లో వాళ్ళకి ప్రసంగాలు చేసేవాడిని ఈ వాళ్ళకి చెప్తారు కానీ నా గురించి మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి మీకు చాలాసార్లు చెప్పారు మళ్ళీ చెప్తాను మా వీధిలోకి రండి ఎవరినా ఎవరినో ఒకరిని ఆ చాకలో ఉన్నావు ఎవరో ఒకరిని అక్కడ ఉండాలి రోడ్డు దూసేవాడిన ఈ పాస్ట్ గారు రిలేటెడ్ అని అడగండి అందులో ఒక్కడు కానీ ఈ పాస్ట్ దొంగ అని చెప్తే పనికి మళ్ళీ పాస్ట్ అని చెప్తే నేను ప్రసంగాలు చేయని సేవ కూడా చేయనండి 
ఎవరు నేను వచ్చి అడిగాడు మా వీధిలో అందరూ కూడా ఒకటే చెప్తారు అమ్మ పాస్ట్ గారు దేవుళ్ళు అట్టాడు అమ్మ అని చెప్తారు ఎవరైనా సరే నీ గురించి నా గురించి మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలండి అదే ఇవాళ ప్రసంగం దేవుని పోలి ఏంటంటే అదే కోప ప్రదర్శనలు ఉంటాయి కోపం వస్తుంది కోపం ఒకటికి రాదని కాదు కోపం గురించి బైబిల్ కూడా ఏం చేయదు కోప గురుడు కానీ పాపము చేయొద్దండి సూర్యాడు అస్తమించేలో మీ కోపం కూడా వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తాను కానీ ఇవాళ ఆలోచించేయండి మనలో ఎంతమంది క్రీస్తు బిడ్డలుగా జీవిస్తున్నాం ఎంతమంది క్రీస్తు చేసిన కలిగి జీవిస్తున్నాం వేకు జామునే లెగిసి ఎవరు ప్రార్థన చేయరో వాటికి దేవుడు సంబంధం లేదండి వేకు జామునే లెగిసి ప్రార్థన చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక వారం రోజులు ప్రార్థన చేయండి మీరే మీ మొహాన్ని అద్దంలో చూసుకోండి మీకే ఆనందం కలుగుతుంది మొహం నుంచి ఒక వెలుగు వస్తుంటుంది అండి నేను ప్రతిరోజు ఉదయం అండి గంట గంటన్నర నిలువ మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఆ మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేటప్పుడు అండి నా మొహం చూసి నేనే ఆనందిస్తాను వెలుగు ప్రకాశిస్తుంటాను నాకు అసలు దెయ్యాలు ఉన్న వాళ్ళు చూడలేరండి దెయ్యాలు పెట్టిన వాళ్ళు నా దగ్గర ఉండలేరు రోగం అనేది నా దగ్గర రావడానికే వీల్లేదు ప్రార్థన జీవితం నేను ఏం చేస్తుందండి ఆయన స్వరూపంలోకి మార్చేస్తుంది ప్రార్థన జీవితం ప్రార్థన అంటే ఏంటండి దేవునితో సహవాసం చేయడం దేవుడితో మాట్లాడడం అండి మోసే సేనాయ కొండ నుంచి దిగి వస్తున్నాడు ప్రజలందరూ ఏమంటున్నారండి మోసేకి నీ మొహాన్ని మేము చూడలేకపోతున్నా ముసుగేసుకో అంటున్నారు అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన దేవునితో సహవాసం చేసి వస్తున్నాడు ఇవాళ మన సహవాసం దేవుడితో ఉన్నదా లేదా ఇరవై నాలుగు గంటల రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల దశం భాగం ఎంత అండి రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు ఏంటి అందరూ ఆలోచించండి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మైక్లో వింటున్న ప్రపంచంతో మాట్లాడుతుంది రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు నువ్వు దేవుడికి ఇస్తున్నావా రోజు ఏంటి నా వరకు అయితే మొత్తం టైమే దేవుడికి ఇస్తానండి దేవుడికి టైం ఇవ్వను నేను అటు దినాన్ని నాకు టెక్కల నుంచి ఎవరు ఫోన్ చేశారు అయ్యి గారు ఇక్కడ మీటింగ్లు పెడుతున్నాం మీరు రండి అని నేను ఆలోచన చేయకుండా చెప్పాను నేను రానని చెప్పాను సార్ ఎరమండలం వచ్చారండి అని ఎరమండలం అనేది నా సొంత మీటింగ్ అది నా పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అది నేను రావడం అనేది జరగదని చెప్పాను నా టైం ఒక్క నిమిషం కూడా ఎవరికి ఇవ్వనని చెప్పాను నేను వెళ్ళాలంటే చాలా ఖరీదండి నేను వెళ్ళాలంటే నాతో పాటు నా టీం వస్తారు ఒక ఐదుగురు వస్తారు డ్రైవర్ ఉండాలి ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ నేను వెళ్ళడం అనేది డబ్బు సంగతి తర్వాత నా సమయాన్ని నేను ఇవ్వను సమయం ఈ డబ్బు కంటే చాలా విలువైంది వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు బాధపడి నేను చెప్పి నేను రానని చెప్పేసాను అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించేయండి ఎక్కడ గడుపుతున్నామని టైము స్నేహితులతో గడుపుతున్నావా అన్యులతో గడుపుతున్నావా వ్యర్థంగా గడుపుతున్నావా నీతి మంత్రుల సభలో పాపులు పాపుల సభలో నీతి మంత్రులు నిలవలేరు నేను ఇంగ్లీష్లో చక్కని సేయింగ్ ఉంటుంది షో మీ యువర్ ఫ్రెండ్ ఐ టెల్ ఓట్ యువర్ అంటాడు నీ ఫ్రెండ్ కూడా చూపించు నువ్వు అంటే ఏంటో చెప్తానంట నాకైతే ఫ్రెండ్సే లేరండి నాకు ఎవడైనా ఫోన్తో మాట్లాడిన దేవుడు మాట్లాడి మాట్లాడాలి తప్ప లోకానుసారి మాట్లాడితే అంత మాట్లాడని కూడా నేను నాతో ఎవరైనా సహవాసం చేయాలంటే దైవ సంబంధాన్ని సహవాసం చేయాలి తప్ప లోకానుసారం అనేది అనవసరం నాకు వాళ్ళతోటి కనుక చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ దేవుని పోలి మనం ఎలాగుంటాం దేవుళ్ళకి ఎలాగ మనం కనిపిస్తాం ప్రజలకి అనే దాంట్లో చూస్తే మూల వాక్యం చూడండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనంలో మూల వాక్యం ఉంది మూల వాక్యం చదువుతాయి కావున మీరు కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకుని దేవుని పోలి నడుచుకోండి ఆ ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి పౌలు గారు చెప్తున్నాడు ఇక మెసేజ్ అయ్యా మీరు ప్రియమైన పిల్లల్లాగా దేవుని పోలు నడుచుకోండి ప్రాధాయపడుతున్నాడు అక్కడ తర్వాత చదవమా ఆది కాండంలో ఆది కాండంలో దేవుని పోలిక దేవుని పోలిక మానవులకు నొక్కి చెప్పబడి మానవులకు నొక్కి చెప్పబడింది ఆది కాండం ఒకటి అధ్యాయులకు మీరు వెళ్తే అక్కడ ఏం రాయబడుతుంది అంటే దేవుడు మన స్వరూపంలో నరుని సృజించాలని అనుకున్నాడు అంటే మన స్వరూపం ఏదండి దేవుని స్వరూపం ఎవరిది మగవాడిది ఆడ మనిషిది కాదు ఆడ మనిషి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి మగవాళ్ళలోంచి చేయబడ్డది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన ఆడలో ఎవరు కోపడకండి నేను చెప్తున్న వాటికి విమెన్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ ఫర్ ద మ్యాన్ స్త్రీ అనేది పురుషులలో నుంచి 
చేయబడ్డది పురుషుల కొరకు చేయబడ్డది ఆ తర్వాత ఇంక స్త్రీ లేదు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంక స్త్రీ లేదు పరలోక రాజ్యాలు మా అమ్మ ఎలాగ ఉంది మా నాన్న మా మా అమ్మ ఎలాగ ఉంది చూడడానికి పరలోక రాజ్యాలు మీ అమ్మ లేదు మా అమ్మ లేదు పరలోక రాజ్యాలు ఎలాగ ఉంటారండి వీళ్ళందరూ దేవదూతల పోలి ఉంటారు అంటే స్త్రీ పాత్ర అనేది కేవలము సాటి అయిన సహాయంగానే దేవుడు చేశాడు తప్ప స్త్రీ పాత్ర పరలోక రాజ్యంలో లేదు ఏమిటి కొన్ని మతాల్లో కొన్ని అట్లా చూస్తే దేవుడికి అందరి భార్యలు పరలోకంలో నాట్యాలు చేసే ఆడలు ఇవన్నీ చూస్తే అవి వినడానికే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి వినడానికే కారణం ఏంటండి పరలోక రాజ్యం అనేది ఆత్మల రాజ్యం రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకో రక్త మాంసాలు లేవంటే అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారట నాట్యాలు చేస్తారట ఇద్దరు భార్యలు అట దేవుడి గారికి ఇవన్నీ వినడానికే హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి కనుక ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే అంటే దేవుడు తన స్వరూపంలో మానవుణ్ణి సూచించాడు తర్వాత దేవుడు తన స్వరూపంలో దేవుడు తన స్వరూపంలో తన పోలికగా తన పోలికగా మనిషిని తయారు చేశాడు మనిషిని తయారు చేశాడు ఎవడైనా వచ్చి దేవుడు ఎలాగ ఉంటాడంటే మీరు ఏం కంగారు పడకుండా నాలాగా ఉంటాడని డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి చెప్పచ్చు తర్వాత ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనము చదువుతలి దేవుడు దేవుడు మన స్వరూపమందు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయదము నరులను చేద్దాం వారు సముద్రపు చేపలను ఆ వారు సముద్రపు చేపలు ఆకాశ పక్షులను ఆకాశ పక్షులు పశువులను పశువులు సమస్త భూమిని సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును భూమి మీద ప్రాకే ప్రతి జంతువుని ఏలుదురు గాకని ఏలుదురు గాకని చెప్పాడు ఏంటి వాళ్ళు చూడండి మనిషికి ఎంత పవర్ ఇచ్చాడు మనిషి దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాడు అండ్ ఇంకా విమర్శ చేస్తున్నాను కాదు కానీ కొన్ని మతాలు గ్రంథాలకు వెళ్తే జంతువులు స్వరూపం కొలంది పత్రిక రాస్తూ మొదట జిల్లా రాస్తాడు వాళ్ళు పక్షుల రూపంలో ప్రాకిడి పురుగుల రూపంలో దేవుడిని వాళ్ళు ప్రతిపాదించాడు అంటారు అండ్ పక్షిని దేవుడి కానీ పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా పావుని దేవుడని పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కనుక దేవుని స్వరూపం అనేది మంది మనకి దేవుడు ఏ అధికారం ఇచ్చాడంటే వీళ్ళందరినీ పరిపాలించే అధికారం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇందులో దేవుడిలా ఉండడం అనే కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దామండి దేవునిలా ఉండడం నెంబర్ వన్ మనం అనేక విధాలుగా మనం అనేక విధాలుగా దేవునిలా ఉండాలి దేవునిలా ఉండాలి అనేక విధాలు అంటే ఒక విధంగా కాదండి అన్ని విషయాల్లో ఏంటి చూసినా ఎవరు కనిపించాలి నీలోని దేవుడు కనిపించాలి సహనం అయినండి ప్రేమ అవునండి ఇవాళ ఆలోచన చేయండి ఇవాళ క్రైస్తవ జనాభా ఎక్కువే భారతదేశంలో ప్రపంచం క్రైస్తవ దేశం ప్రపంచంలో క్రైస్తవులు ఎక్కువ ఇవాళ భారతదేశంలో ముస్లిమ్స్ కంటే క్రైస్తవులు ఎక్కువ సమాన సంఖ్య ఉండొచ్చు కానీ ముస్లిమ్స్ అంటే అందరూ భయపడతారు క్రైస్తవుడు అంటే ఎందుకు భయపడరండి క్రైస్తవుడికి సిద్ధాంతం ఏంటండి సహించాలి భరించాలి క్షమించాలి అందువల్ల క్రైస్తవుడు అంటే ప్రతి వాడి కలుసు ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు మనం దేవుడి దగ్గర నేర్చుకున్నాం సహించమని చెప్తుంది వాక్యం ఎక్కడ తిరగమని చెప్పట్లేదు సహనం గురించి ఏంటి ఓర్పు సహనము దీర్ఘశాంతము వీటి గురించే బైబిల్ చెప్తుంది శ్రమ ఓర్పు ఓర్పు పరీక్ష పరీక్ష నిరీక్షణ కలిగి చేయని నెరిగి శ్రమలు ఏంది ఆనంది అందుకే క్రైస్తవుడు ఎవరు తిరగబడినట్టుగా క్రైస్తవుడు ఎవరు తపోలు వీటి కాల్ చేసినట్టుగా మీరు వినరు ఎక్కడ కూడా ఏంటి స్టెఫన్ రాళ్ళు ఎందుకు కొడుతున్నారండి బండరాళ్ళు మళ్ళీ చనరాళ్ళు కాదు కొడుతుంటే స్నేహంగా తిరగబడ్డారా ఒక దూషణ మాట అన్నాడు ఆ వాళ్ళని ఏమంటున్నాడు అండి మీరు ఏం చేస్తున్నట్లు తెలియదు మీరు క్షమించమంటున్నాడు రాళ్ళతో కొట్టబడ్డారు రంపాలతో కేబడ్డారు ఎవరు తిరగవాడలేదండి ఎవరు కూడా కనుక చదవమని మళ్ళీ అది మనం అనేక విధాలుగా అనేక విధాలుగా దేవునిలా ఉండాలి దేవునిలా ఉండాలి అంటే ఎలా చూసినా సరే కోప విషయంలో కానీ సహనం విషయంలో కానీ ప్రేమ విషయంలో కానీ అన్నిట్లో మనల్ని ఎవరు కనిపించాలండి అవతల వాళ్ళకి దేవుడు కనిపించాలి తర్వాత పతనమైన ప్రపంచంలో పతనమైన ప్రపంచంలో సాధారణమైన దానికంటే సాధారణమైన దానికంటే భిన్నంగా జీవించడం ద్వారా భిన్నంగా జీవించడం ద్వారా మనం పవిత్రతలో మనము పవిత్రతలో దేవుణ్ణి అనుకరించాలి దేవుణ్ణి అనుసరించాలి మళ్ళీ చదవండి పతనమైన ప్రపంచంలో అంటే ప్రపంచం ఏమైపోయిందండి పతనం అయిపోయింది ఇవాళ మీరు ఆలోచించండి సోషల్ మీడియాలో చూడండి హ్యూమన్ వాల్యూస్ లేవు ఇవాళ మానవ విలువలు లేవు ఇవాళ వివాహ విలువలు లేవు ఇవాళ ఇవాళ చట్టం ఏం చెప్తుందంటే పూర్వ రోజుల్లో చట్టం ఏంటంటే భార్య ఏదైనా తప్పు చేస్తే తప్పు చేయకూడదని చట్టం చెప్పేది 
ఇవాళ చట్టం ఏం చెప్తుందండి నీకు భర్త అంటే ఇష్టంలో అయితే నువ్వు ఎవరితో అంటే నిలిపోమని చట్టం చెప్తుంది అంటే యేసు ప్రభు గారు ఏం చెప్పారంటే నాలో దోషం ఉన్నదని ఈవిడైనా నిరూపించగలడా ఏంటి నాయకుడైన వాడికి మోరల్ లైఫ్ లేకపోతే ఆ నాయకుడు ఎలాగ అవుతాడండి నీతి లేని వాడు నాయకుడు ఎలా అవుతాడు నేను మీకు పాస్ట్ గారినండి నేను తాగిసి పడి ఉండి నాకు నీతి లేకుండా నేను అక్రమంగా జీవిస్తుంటే నేను పాస్ట్ని ఎలాగవుతాను మీకు అర్థమవుతుందండి పౌలు గారు ఇచ్చిన సాక్షి ఏంటంటే నేను క్రీస్తు చేసిన పోలి నడుచుకున్నట్లు మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చదవ మళ్ళీ మొదటిది పతనమైన ప్రపంచంలో ప్రపంచం ఆల్రెడీ పతనం అయిపోయింది ఇవాళ ప్రపంచంలో నీతి వాల్యూస్ లేవు ఇవాళ మోరల్ వాల్యూస్ లేవు ఇవాళ ప్రపంచంలో భార్యలు నమ్మకంగా భర్తలకు ఉండట్లేదు భర్తల నమ్మకంగా భార్యలకు ఉండట్లేదు ఏమనస్తులు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టే జీవిస్తున్నారు ఇవాళ సాధారణమైన దానికంటే సాధారణమైన దానికంటే భిన్నంగా జీవించడం ద్వారా భిన్నంగా జీవించడం ద్వారా మనం పవిత్రతలో పవిత్రతలో దేవుణ్ణి అనుకరించాలి అంటే లోకము దాని ఇష్టంలో మనం కొట్టుకొని పోకుండా ప్రత్యేకంగా జీవించాలి ఇవాళ స్నేహితులు ఏం చెప్తారండి ఒరే తాగకపోతే నువ్వేం మనిషి రా తాగాలి రా ఇవ్వాలి అని చెప్తుంటాడు మంచివాడిని కూడా పాడి చేస్తుంటారు వాళ్ళు అంటే హేళనగా మాట్లాడుతుంటారు క్రమశిక్షణగా ఎవడని జీవిస్తే వాళ్ళు హేళన చేస్తుంటారు పతనం అయిపోయింది ప్రపంచం దానికి భిన్నంగా నువ్వు జీవించాలి అంటే దానిలో కొట్టుకొని పోకూడదు అందరూ చేస్తున్నారు కదా నేను చేస్తున్నాను కదా వాళ్ళకి భిన్నంగా నువ్వు జీవించాలి తర్వాత మన సంబంధాలు మన సంబంధాలు న్యాయంగా న్యాయంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేలా ఆరోగ్యంగా ఉండేలా దేవునికి విధేయత చూపడం విధేయత చూపడం ద్వారా నీతిలో దేవుణ్ణి అనుకరించాలి నీతిలో దేవుణ్ణి అనుసరించడం మళ్ళీ చదవండి మన సంబంధాలు మన సంబంధాలు న్యాయంగా సంబంధాలు ఎలాగ ఉండాలంట న్యాయంగా ఉండాలి న్యాయంగా ఉండాలంటే భార్య భర్తతో భర్త భార్యతో జీవించాలి భార్య పక్క ఇంటి భర్త ఎదురింటి ఆవిడతో కాదు జీవించడం సంబంధాలు ఎలాగ ఉండాలండి న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి క్రమమైన జీవితం ఉండాలి నీలో క్రమం లేకపోతేనండి నువ్వే పాడైపోతావు ఇవాళ ఒకటి మీరు ఆలోచించండి మీరు బిడ్డలకి క్రమశిక్షణ నేర్పించలేదు అనుకోండి పిల్లలు ఎలా జీవించాలో మీరు నేర్పించకపోతే నష్టపోయేది ఎవరండి మీరే నష్టపోతారు ఎదురింటూడా పక్క ఇంటూడా నష్టపోడు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకి ఒక క్రమశిక్షణ నేర్పించకుండా పనులు నేర్పించకుండా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకోండి మీ ఇష్టం అది కానీ ఈ అల్లారు ముద్దు అత్తగారి ఇంట్లో ఉండదు అమ్మాయికి అప్పుడు ఏంటవుతుంది అని అటు సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది అందువల్లే కుటుంబాలు పతనం అయిపోతున్నాయి అందుకని వివాహ జీవితాలు నిలబడలేదు వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల వైపు చూస్తున్నారు మాకు నేర్పించలేదు ఏమి ఇది మాకు నేర్పించలేదు అంటే వాళ్ళు కూడా తెలుస్తే కదా వీళ్ళకి నేర్పించడానికి చదవ మళ్ళీ అది మన సంబంధాలు న్యాయం సంబంధాలు న్యాయంగా ఉండాలి నీ భర్తతో నువ్వు యథార్థంగా జీవించాలి భార్యతో నువ్వు యథార్థంగా జీవించాలి నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవిస్తానంటే దానికి వివాహాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వివాహం చేసుకోకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించు వివాహం అనేది ఏంటంటే న్యాయబద్ధమైనది స్నేహం అనేది న్యాయబద్ధమైనది సంఘం అనేది న్యాయబద్ధమనేది నా ఇష్టం వచ్చి నేను జీవిస్తానంటే సంఘం లేదు భారతదేశంలో నా ఇష్టం వచ్చి నేను జీవిస్తానంటే ఎవడు కాదు ఇండియన్ ప్యానల్ కూడా అడిగి ఎఫెక్ట్ అయిపోదు వాడికి ఉరి తీసేస్తారు జైలు వేసేస్తారని తీసుకొని వెళ్ళి కనుక ఏంటన్నమా చెప్పది మన సంబంధాలు సంబంధాలు న్యాయంగా ఉండాలి ఒకటి ఆరోగ్యంగా ఉండేలా ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా అంటే అర్థం అంటే ఆరోగ్యం కాదు అక్కడ సరిగా ఉండాలని భార్యని చూడగానే భర్తకు ప్రేమ కలగాలి భర్తను చూడగానే భార్యకి ప్రేమ కలగాలి బిడ్డలు చూడగానే తల్లిదండ్రులు ప్రేమ కలగాలి అది ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ కాదు సంఘం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కాపరికి సభ్యులను చూడగానే ప్రేమ కలగాలి సభ్యులకి కాపర అంటే గౌరవం కలగాలి ఆరోగ్యంగా ఉండడం అంటే సరి అయిన విధానంగా ఉండాలి తర్వాత దేవునికి విధేయత చూపడం ద్వారా ఎవరికి విధేయత చూపించాలండి దేవుడికి ఎలాగ మనుషులకి విధేయత చూపించట్లేదు భర్తలకు విధేయత కనీసం దేవుడికైనా విధేయత చూపించండి దేవునికి విధేయత చూపించడం ద్వారా నీతిలో దేవుణ్ణి అనుకరించాలి నీతి అనేది అవసరం అండి దేవుడి దగ్గర స్ట్రైట్ ఫార్ములా ఏంటంటేనండి దేవుడి దగ్గర నేను పరిశుద్ధుడు నేను మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులు అయిందండి అంతే లేకపోతే దేవుడికి మీకు సంబంధం ఉండదండి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే దేవుడికి మనకు సంబంధం ఎలాంటిదంటేనండి ఇక్కడ లైట్ వేసేయం కూడా చీకట లేదు కదండి లైట్ ఆపేయండి చీకటి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ వెలిగే దేవుడు దేవుడు నీలో ఉంటే చీకటికి చోటు లేదు లోకానికి చోటు లేదు లోకానుసార్లకి చోటు లేదు అందుకేమన్నాడండి మీరు ప్రత్యేకింపబడిన వారు అంటున్నాడు 
మీరు ప్రత్యేకింపబడిన జనాంగం అంటున్నాడు దేవుడు లోకానికి మనకు సంబంధం లేదండి నేను ఒకటి లోకాన్ని సార్తో లెక్క చేయను వాళ్ళతో ప్రయాణాలు కూడా చేయను నేను నేను నా దేవుడు అంతే తర్వాత మా క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు కొన్ని విషయాలలో కొన్ని విషయాల్లో దేవునిలా ఉండాలని కోరుకుంటారు దేవునిలా ఉండాలని కోరుకుంటారు క్రైస్తవులు కొన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో కాదు ఏ విషయాలండి పరిశీడు ఉన్నాడు వాడు కొన్ని విషయాల్లో దేవుని ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కదా ఏంటి ఇస్తున్నాడు దశం భాగాలు ఇస్తున్నాడు ఎక్కువ జానాలు వేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రోజుకి మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు కానీ ఏంటి లేదండి నేను వాళ్ళే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించడం అనేది వాళ్ళు లేదు అని ఏమంటున్నాడండి ఈ శంకర వలె నేను పాపిని కానుంది నీకు వందనాలు అన్నాడండి దేవుడు అటు ప్రార్థని కొట్టివేసాడు మళ్ళీ చదువు అదే మాట క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు కొన్ని విషయాలలో కొన్ని విషయాల్లో మాత్రమే దేవునిలా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉండాలని కోరుకుంటారు కాదండి అన్ని విషయాల్లో ఉండాలి కొన్ని ఈ చెప్తున్నాడు అండి ఐదో దాంట్లో చదువు తల్లి ప్రేమ న్యాయము దయా జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక జీవిత ప్రధాన లక్ష్యము ఆధ్యాత్మిక జీవిత ప్రధాన లక్షణాలు అంటే భక్తి జీవితంలో ప్రధానంగా ఉండవలసిన లక్షణాలు చెప్తున్నాడు చదువు ప్రేమ ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ప్రేమ అంటే ఏంటండి నిన్ను ప్రేమించే వాడిని నువ్వు ప్రేమిస్తే అది ప్రేమ కాదు అది నిన్ను ద్వేషించే వారిని నువ్వు ప్రేమించగలగాలి నిన్ను ఇష్టపడిన వారిని ప్రేమించగలగాలి తర్వాత న్యాయము న్యాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ న్యాయం ఎక్కడ ఉంటుందండి నీ కొడుకు ఒక న్యాయం చెప్తావు పక్కింటి వాడికి ఒక న్యాయం చెప్తావు నీ కూతురుకి ఒక న్యాయం చెప్తావు పక్కింటి అమ్మాయికి ఒక న్యాయం చెప్తావు న్యాయం ఉండాలి దాని ఇంగ్లీష్లో ఏముంటాడు అంటే రూల్ ఈజ్ రూల్ రూల్ ఫర్ ఆల్ అంటాడు అంటే పద్ధతి అనేది పద్ధతే అందరికీ అది పద్ధతి అది నాతో ప్రజలకు సమస్య ఏంటంటే అండి నా దగ్గరికి ఎందుకు రారు అండి ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే పాస్ట్ గారు నాకే సపోర్ట్ చేస్తారు అని అనుకుంటారు నాకు అలాగ ఉండదండి నాకు అవతలడైనా మీరైనా ఒకటే రెండు విన తర్వాత నేను ఏది వాస్తవం అదే చెప్తాను తప్ప నా సభ్యురాలు నా సభ్యుడని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయను నేను అర్థవుతుందండి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చదవ మళ్ళీ అదే మాట న్యాయము న్యాయము దయ దయ కలిగి ఉండాలి దయ అనే దాని గురించి యేసుప్రభు గారు చెప్పారు గుడ్ సమరట్ అని స్టోరీ చెప్పారు మంచి సమరి ఎవరు దయ అంటే నేను మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం సహాయం చేసేసి దయ అనుకోవడం కాదు ఎవడికి అవసరమో వాడి పక్షిగా మనం దయ కలిగి ఉండాలి తర్వాత అండి జ్ఞానము జ్ఞానము జ్ఞానం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అండి అండ్ ఇవాళ ఉదయ కాలంలో నేను ప్రార్థన చేసి ఇదే విషయం ధ్యానిస్తున్నా ఇవాళ చూడండి ప్రపంచంలో చూడండి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కాలేజీస్ ఉన్నాయి ఏంటి నేర్చుకుంటాను కాలేజీలో నాలెడ్జ్ అనేది నేర్చుకుంటాం పుస్తక జ్ఞానం నేర్చుకుంటాం అండి నా వరకు నేను చెప్పాలంటే అండి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు చదువుకున్నాను నేను బ్యాచులర్ ఇన్ థియాలజీ బ్యాచులర్ ఇన్ డివరీ శరంపూర్ డిగ్రీ చాలా కాస్ట్లీ డిగ్రీస్ నేను చేశాను ప్రపంచంలో కొంతమంది చదవగలరు అక్కడ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఎంఏ ఫిలాసఫీ చేశాను ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ చదువుకున్నా ఏంటి నేర్పిస్తాయి అంటే ఆ పుస్తకాలు పుస్తక జ్ఞానమే నేర్పిస్తాయి దాని నాలెడ్జ్ అంటారు అది నీకు ఎందుకు పనికిరాదు పుస్తక జ్ఞానం అనేది ఎందుకు నీకు పనికిరాదు ఉద్యోగం కొరకే భుక్తి కొరకే బ్రతకడం గురించి చదువు అంతే కానీ జీవింపజేసేది చదువు కాదు విజ్డమ్ జ్ఞానం అనేది నిన్ను జీవింపజేస్తుంది అది యూనివర్సిటీల్లో దొరకదు కాలేజీల్లో దొరకదు నేను అదే కాలేజ్ ఆలోచించుకుంటూ దేవుడు అది నాకు సమృద్ధిగా ఇచ్చాడండి సమృద్ధిగా ఎక్కడ దొరుకుతుందండి జ్ఞానం అనేది మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువుగా ఉన్నదా అతడు దేవుణ్ణి అడగవలేను అప్పుడు అది మీకు దొరుకుతుంది జ్ఞానం అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుందండి దేవుడి దగ్గర దొరుకుతుంది యూనివర్సిటీలో దొరకదు అందుకే మోకరించి ప్రార్థించి మనం ఎందుకు చెప్తారంటే మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే భక్తి వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది బుద్ధి వస్తుంది వెలుగు వస్తుంది దేవుని ఆత్మనిలోనికి వస్తుంది నేను గంటన్నర ఎందుకు మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేస్తానంటే జ్ఞానం గురించి ఎలా మనుషులతో మాట్లాడాలి ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు జ్ఞానం అనేది ఆ సామెతల గ్రంథంకి వెళ్తే జ్ఞానం గురించి అక్కడ మాటలు చెప్తాడండి జ్ఞానం లేని వారులారా జ్ఞానం ఎట్టిదనేది తెలుసుకోండి జ్ఞానం ఏటి చేస్తుంది మనిషిని జీవింపజేస్తుందట ఎలా నడాలో తెలియజేస్తుంది జ్ఞానం ఎంత బలమైనది శక్తివంతమైందంటేనే జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లుని కట్టుకుంటుంది 
అంటే ఒక ఇల్లు కట్టబడాలి ఒక ఇల్లు నిలబడాలంటే దానికి ఏంటండి జ్ఞానం అవసరం చాలా శక్తివంతమైనది జ్ఞానం తర్వాత ప్రేమ ప్రేమ న్యాయము న్యాయము దయ దయ జ్ఞానము జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక జీవిత ప్రధాన లక్ష్యం ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు ఇప్పుడు బైబిల్ వివరణలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం అండి అందులో ఐదు విషయాలు జానిస్తాం నెంబర్ వన్ ఏంటంటే దేవుని పిల్లలం చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ మొదటి యోహాన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనం మొదటి యోహాన పత్రిక మూడో అధ్యాయం రెండవ వచనం చదువు తల్లి ప్రియులారా ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదుము మనం ఇక ఏటవుతాము అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయన ఉన్నట్టుగానే ఆయనను చూతము గనుక ఆయన చూస్తాం కాబట్టి ఆయనను పోలి ఉందమని ఎరుగుదాము పోలి ఉందమని ఎరుగుదాము చదువు తల్లి మొదటి నుంచి మళ్ళీ ప్రియులారా ప్రియులారా అంటే నా ప్రియమైన వారులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ లేకపోతే నా యొక్క మైక్లో ఉంటాను ప్రపంచానికి ప్రశ్నిస్తాను ఆర్ యు ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు దేవుని పిల్లవా నేను దేవుని పిల్లన్నా ప్రశ్నించుకుందా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అండి మళ్ళీ చదవండి ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాం దేవుని పిల్లలు ఎలా అవుతాం ఆ బోర్డు వేసేసుకొని మెళ్ళో నేను ఏ సయ్య పిల్లని అంటే ఏ సయ్య పిల్లం అయిపోతావా ఆలోచించండి దేవుని పిల్లలు ఎలాగవుతారండి వాక్యం చెప్తుందండి తన్ను ఎందరూ అంగీకరించరు వారందరూ దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారం ఇచ్చాడు ఆయన అంటే నువ్వు దేవుని పిల్లవి పిల్లడు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే దేవుని నీవు అంగీకరించాలి ఎలా అంగీకరించాలి ప్రభువుగా రాజుగా రక్షకుడుగా విమోచకుడిగా స్ట్రైట్గా చెప్పాలంటే ఆకాశ మంది నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు అనే రీతిలో మనం ఆయన అంగీకరించాలి అండి నేను ఉదయ కాలంలో ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతూ చర్చలో చెప్పాను నాకు నా భార్య నా కొడుకు నా కోడలు మనవరాలు ఎవరు నాకు కనిపించరు నాకు కనిపించే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరండి యశు ప్రభు ఇవన్నీ కూడా మిథ్య అండి ఎల్యూషన్ అండి భర్త చనిపోయాడని భార్య చనిపోద్దా భార్య చనిపోయింది భర్త చనిపోతాడా ఎవరి మట్టుకు వారే ఆ తీర్పు సింహాసనం మీద నిలబడాలి మనం వ్యక్తిగతంగా నిలబడాలి ఒంటరిగా నిలబడాలి దాని కొరకు మనం సిద్ధపడాలి దేవుని పిల్లలు అవడం అంటే ఏంటండి ఇంకా దేనిని మనం లక్ష్యం చేయకుండా దేవుణ్ణి అంగీకరించడం అండి యేసు ప్రభు గారు రండి నన్ను వెంబడించండి అంటే వెళ్ళిపోయారండి అందరూ వెనక అదలా వెళ్ళిపోలేదే వాడు ఏమడుగుతున్నాడు అండి ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభా నాకు తండ్రి ఉన్నాడు వాడు చచ్చిపోయాక నీ దీన్ని వెంబడిస్తాను అంటే వాడు చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటంటే పరిస్థితి రోగి అయి ఉన్నాడు లేకపోతే ఇంట్లో మొసలై ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు ప్రభు రాకడ వరకు కూడా బ్రతుకుండానికి ఛాన్స్ ఉంది అంతవరకు నువ్వు సేవ చేయవా అంతవరకు వేసి నువ్వు వెంబడించవా ఏంటి ఇలా ఆలోచించేయండి మన సువార్థికులు కానీ లేకపోతే దేవుని సేవకులు కానీ ఏ పని లేకపోతే దేవుని సేవ చేస్తావా నువ్వు అన్నీ వదులుకొని దేవుని సేవ చేయగలవా దేవుని పిల్లలు అవ్వాలంటేనండి ఎవడైనా తల్లినైను తండ్రినైను నా అక్క చెల్లి అన్నదమ్ములను త్యజించకపోతే నాకు వారసుడు కాడు వాడు దేవుని పిల్లడు ఏంటి దేవుని పిల్లలు అంటే ఎవరంటే వాళ్ళ ఐశ్వర్యాలు వదులుకొని తోమా గారు తన ఊరు వదులుకొని తన దేశాన్ని వదులుకొని భారతదేశం వచ్చి ఆ మలబారు ప్రాంతంలో జాలర్ల మధ్య పని చేసాడు ఆయన దేవుని పిల్లడు మన దేవుని పిల్లడం కాదండి మన పాటలి దేవుని పిల్లలు అనమాట గుళ్ళో దేవుని పిల్లడం పైకి వెళ్ళగానే ఇంకెవరో పిల్లలు మనం ఆలోచన చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు మన దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదము తర్వాత ఏటవుదాము అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ అది మరి ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కదా మనకి ప్రత్యక్షపరచబడలేదు ప్రత్యక్షపరచబడినప్పుడు ఎలాగుంటుందో చెప్పబడ్డది కానీ నా వరకు నేను ఆ డేట్ గురించే వెయిట్ చేస్తున్నాను నా వరకు నేను చాలా ధైర్యంగా చెప్తాను నేను మరణం చూడను ప్రభు రాకుండా ఎత్తబడతాను ఉదయం ప్రేర్ చేసినప్పుడు అదే చెప్తాను ప్రభు నాకు ఆ విశ్వాసం ఉంది ఇప్పుడేముందండి మొన్న మెసేజ్ ఇచ్చాను కదా పాన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ మానవ జీవితకాలం ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పానండి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు అక్టోబర్ ఫస్ట్కి నాకు డెబ్బై నిండుతాయి అంటే ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు బ్రతకాలి నేను 
యాభై సంవత్సరాలు బ్రతకలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నానండి నేను నడి వయసులో ఉన్నాను ఏంటవుతుందో ఇవరికి తెలియదు ఏంటో సార్ ఆలోచించండి ఆ ప్రభు రాకడ గురించి ఎప్పుడైనా మీరు ఇమేజ్ చేసుకున్నారా ఎప్పుడైనా ఊహించుకున్నారా అండి మురుగులు వస్తాయి ఉరుగులు వచ్చినట్టు మీకు ఏమనిపిస్తుంది నా వరకు అయితే ప్రభు రాకడ వచ్చేస్తుంది అనిపించదు ఉరుగులు రాగానే అండి ఆకాశం వైపు చూస్తాను అలా మేఘాల వైపు ఎప్పుడు వస్తావు ప్రభు అని మేఘాల వైపు చూస్తుంటాను ఏంటవుతుంది మనకి తెలియదు చదువు అదే మాట చదువురా మళ్ళీ మనం ఇక ఏమవుదుమో మనం ఇక ఏమవుదుమో అది ఇంకా ప్రత్యక్ష పరచలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు కదా అప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు గాని ఆయన ఉన్నట్లు గాని ఆయనను చూతము గనుక ఆయన ఎలాగ ఉన్నాడు అలా చూస్తాం అంతే కదండి ఇంకా అంత మార్పు ఉండదు కానీ మన గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అండి ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు గాని ఆయన ఉన్నట్లు గాని ఆయనను చూతము గనుక చూస్తాం కనుక ఆయనను పోలింగ్ ఆయనను పోలి ఉంటాము ఇదండి ఇవాళ మెసేజ్ అదే దేవుని పోలి ఉండిట అంటే మీరు ఏమైపోతారండి ఒకసారి మాహిమ దేహాలు వచ్చేస్తాయి మట్టి దేహం పోతుంది ఆయనతో మనం ఎత్తబడతాం ఆయన స్వరూపంలోనికి వెళ్ళిపోతాము ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత ఒకసారి ఆలోచించండి నిజంగానండి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే నేను భూమి మీద మనం ఆశించదగింది ఏమీ లేదండి నేను రోజు ప్రార్థన చేస్తాను నాకు రోమా టైకిల్స్ కావాలి సంవత్సరానికి పది కాన్ఫరెన్సులు పెట్టాలి పేదలకు సహాయం చేయాలి నా ఆశ అనమాట అనేక రకాల కోరికలు నాకు ఉన్నాయి అవన్నీ చేస్తూ అంటాను ప్రభు ఇవి మీ చిత్తం అయితే ఇవ్వండి లేకపోతే వద్దు వీటితో నాకేం పని లేదు ఇవన్నీ వదిలేసి నేను వచ్చేయాలి ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చేయాలి ఇవన్నీ ఉండవు కూడా కదండి భూమి అంతా లైమ్ అయిపోతుంది కాల్చబడుతుంది నాశనం అయిపోతుంది భూమి అంతా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మన మేడలు మిదులు ఏమి ఉండవు మనకి కనుక ఒకటి మాత్రం గ్యారంటీ ఏంటండి మనము ఆయన పోలి ఉంటాము ఆయనతో సదాకాలము జీవిస్తాం నెంబర్ టూ మహిమ గల శరీరము మహిమ గల శరీరము ద బాడీ ఆఫ్ గ్లోరీ ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం సమస్తమును సమస్తమును తనకు లోపరుచుకున్న జాలిన శక్తిని బట్టి తనకు లోపరుచుకున్న జాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరం దీన శరీరములను తన మహిమ గల శరీరం మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మార్చు సమరూపము గలదానిగా మార్చును దీన శరీరాలు అంటే అండి మట్టి శరీరాలు మనవి మట్టిలో నుంచి వచ్చాం ఏంటి ఎంత అందగాడైనా ఎంత అందగత్తైనా ఏంటి చెమట పట్టినప్పుడు ఒకసారి శరీరాన్ని ఇలా గాడిన ఏటు వస్తుందండి మట్టి వస్తుంది ఏంటి మనిషి చనిపోయినప్పుడు మీరు బాగా గమనించరలేదు కానీ మనం ఏం చేస్తామండి మట్టిలో పూరుస్తాం మట్టి వెంటనే ఏం చేస్తుందటండి దేహాన్ని వెల్కమ్ అంటుందట రా అంటుందట వచ్చేసారి నా దగ్గరికి మీరు గమనించి చూడండి మీ అమ్మనో మీ నాన్న ఉన్న కప్పెట్టిన తర్వాత చూడండి వారం రోజులు చూడండి ఏమి ఉండదు శరీరం ఏమి ఉండదు వెంటనే మట్టిలో కలిసిపోతుంది అందుకే ఏమన్నదండి వాక్యంలో మన్నైనది వెనకటి వలె మన్నైపోద్ది అంటే శరీరం చాలా ఫాస్ట్గా మట్టిలో కలిసిపోద్ది కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చదవండి మళ్ళీ చదవ మొదటి నుంచి సమస్తమును తనకు లోపరుచుకున్న జాలని శక్తిని బట్టి ఆయన మన దేన శరీరం దేన శరీరం అనేది దేన శరీరము మట్టి శరీరాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడండి తన మహిమ గల శరీరం గల శరీరంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఏంటి ప్రభు రాకడలో సంభవించేది ఏంటంటే ప్రభు మధ్యాకాశానికి రాగానే సిద్ధపడి ఉన్నవాళ్ళు మన అందరం కూడా ఇప్పుడు నేను సిద్ధపడి ఉన్నానండి నా ఇక కోటు టై అని కింద పడిపోతాయి బట్టలు అంతే నా ఇక దేహం మీరు చూస్తుండి కానీ మహిమలోకి వెళ్తాను లాస్ట్ టైం ప్రసంగాలు చేశాను కదా వీడియోలు కూడా మీరు చూపించి మనుషులు చూస్తుండగానే ఎత్తుపడతారు అది చాలా గ్లోరియస్ మూమెంట్స్ అండి రేప్చర్ అనేది చాలా అద్భుతమైంది అది నిజంగా రేప్చర్లో మనం ఎత్తబడితే మనకంటే ధని లోడు ఉండడండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మరణం చూడడం మనల్ని పాట పాడి తీసుకెళ్ళవలసిన పని పెట్టలో పెట్టవలసిన పని మట్టి పోటవలసిన పని ఉండదు అని ఫస్ట్ థింగ్ అదొక ఆశీర్వాదం రెండోది ఏంటంటే అందరూ చూస్తుండగా నేను మనం ఎత్తపడతాం అండి మిగిలిపోయిన వాళ్ళు దొంగ క్రైస్తులు అటండి గుండ్లు కొట్టుకొని ఏడుస్తారటండి అవి అలా రొమ్ము కొట్టుకొని ఏడుస్తారట అయ్యో అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాలు గుడికి వెళ్ళాను ఇన్ని బోధలు విన్నాను మారు మనసు పొందులు అని ఏడుస్తారట ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ నా మైకులు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నానండి ఇవేవి మీతో రావు డెత్ ఫర్ గెట్స్ నో వన్ లీవ్ ఫర్ జీజస్ నవ్ మరణం అనేది ఎవరిని కూడా మరిచిపోదు ఇవాళ యేసు ప్రభు గురి జీవించండి నీ మేడ నీతో రాదు నీ బంగారం నీతో రాదు నీ ఆస్తులు నీతో రావు ఏవి నీతో రావండి ఒంటరి దానిగా ఒంటరి వాడికి వెళ్ళాలి కానీ అందులో ఆధిక్యత ఏంటండి ఈ దీన శరీరము మహిమ శరీరంగా మారిపోతుంది 
మూడండి దేవుని స్వరూప్యము దేవుని స్వరూప్యము రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన దేవుని స్వరూపము ఆ ఎందుకనగా ఎందుకనగా తన కుమారుడు తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో అనేక సహోదరులు జ్యేష్ఠుడగునట్లు జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగిన దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగిన వారు తన కుమారునితో వారు తన కుమారునితో సారూప్యం గలవారగుటకు స్వరూప్యం గలవారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించను వారిని ముందుగా నిర్ణయించను దీన్ని ఏంటంటారంటే నిండి ప్రీ డెస్టినీ అంటాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో దీని వివరణ చాలా స్పష్టంగా ఇస్తాడు మొదట అధ్యాయంలో ప్రీ డెస్టనీ ముందుగా నిర్ణయించబడ్డం అండ్ నీవు నేను ఏదో మధ్యలో వచ్చి లేదు దేవుడు మనల్ని ముందుగానే నిర్ణయించాడు తల్లి గర్భంలో నువ్వు నిరూపింపబడక మునిపే నీవు పిండమై ఉంటుండగా ఇంకా నీ ఎముకలవి ఫామ్ అవకముందే నీకు ఒక రూపం రాకముందే దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అండి అదే ప్రీ డెస్టనీ అనాది సంకల్పం అంటాడు మళ్ళీ చదువుతలేదు ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేసినట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగి దేవుడు నిన్ను నన్ను ముందుగా ఎరుగున్నాడు అని తెలుసుకోవాలి మనం ఇవాళ విక్టర్ ప్రభాకర్ అనేవాడు అకస్మాత్తుగా దేవుని సేవకుడు అయిపోలేదు తల్లి గర్భంలో ఉండగానే దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నువ్వు అకస్మాత్తుగా ఇక్కడ కూర్చొని లేవు నిన్ను దేవుడు తల్లి గర్భంలో ఉండగానే నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన అండ్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఫరో ఒక ఆజ్ఞ వేసాడు రెండు సంవత్సరాల్లో మగ పిల్లలందరూ చంపిమనాడు చంపికి వెళ్ళిపోతున్నాడు రెండు సంవత్సరాలు అందరికీ కానీ ఒక పిల్లడు మాత్రం ఆ తల్లి ఏం చేసిందండి మూడు నెలలు ఏడు పై గెనిపించకుండా పెంచిందండి అందుకే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఎబ్రి స్త్రీలు మన స్త్రీలు వంటి వారు కారు అంటాడు తల్లి పాత్ర చాలా గొప్పదండి నేను ఇవాళ ఎంత సేవకుడిని అంటే మా తల్లిని బట్టే నేను ఎంత సేవకుడిని తల్లి పాత్ర చాలా ఘనమైనది గొప్పది టూ థింగ్స్ తల్లికి ఏంటంటే జ్ఞానవంతురాలు ఇల్లు కడుతుంది జ్ఞానం లేనిది ఇల్లు ఉడబెరికేస్తుంది మంచి తల్లి ఇల్లు కడుతుంది చెడ్డ తల్లి ఇల్లుని పాడు చేసేస్తుంది మా తల్లి వల్లే నేను ఇలాగున్నాను ఒకసారి ఆలోచించండి మూడు నెలలు పెంచి పెంచలేకపోయింది ఆవిడ ఇంక నేను పెంచలే నిన్ను వీడు ఏడు పిల్లలు ఆ కష్టం అని ఆవిడ ఏం చేసిన జమ్ము పెట్టి తయారు చేసి ఆ పెట్టిలో పెట్టేసి అక్కని ఆ మిరియాని మన వెనకాతలు ఎట్లు వదిలేసి వెనకాతలు ఉండి ఎవరు తీసుకెళ్తాం చూడాలి ఇలా చూస్తుంది ఎవరు వచ్చారండి అక్కడికి పొర కూతురు వచ్చింది పొర కూతురికి ఆ బాక్స్ కనిపించింది వెంటనే పిల్లని చూసింది చూడండి యూదులు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు ఎదురు స్త్రీలు తెలివితేటలు అవే ఈ అమ్మాయి వెంటనే వెళ్ళిపోయి చిన్నపిల్ల కదా వెంటనే వెళ్ళి మేడం మేడం ఈ పిల్లని పెంచడానికి ఎవరిని నాయని తీసుకురావాలా అండి తీసుకురావాలి ఎవరు పెంచుతాడు అంటే ఎవరిని తీసుకొచ్చిందండి అమ్మనే తీసుకొచ్చింది అంటే ఎంత తెలివితే అట్లా యూదులు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అండి అండి రాణి గారి కోటలో చచ్చిపోవాల్సిన వాడు చచ్చిపోకుండా రాణి భోగంతో రాజభోగంతో తల్లి కొడుకులు కలిసి అక్కడ జీవించడం అర్థమైందండి అలాగా మోసే ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు అండి తల్లి గర్భంలోనే ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు ఆ మూడు నెలలు ఎంత కష్టపడ్డదో తల్లి ఆయన్ని ఏడుపు వినిపించకుండా పెంచడానికి ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ యొక్క ఫర ఇంట్లో పెట్టాడు అంటే మోసే అడ్డుగా నాయకుడు అయిపోలేదు ఏంటి చాలామందికి అర్థం కాదండి ఇక్కడ ఏమన్నాడండి అన్నమాట దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగేను అండ్ ఇక్కడ చాలా జాతి యూ మస్ట్ బి చూసన్ బై ద గాడ్ మోసే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు గమనించి చూడండి మోసే ఆరు లక్షల మంది పురుషులు ప్లస్ భార్యలు పిల్లలు అంతా లెక్క వేసుకుంటే ముప్పై ఐదు లక్షలు నలభై లక్షల జనాన్ని నడిపించాలి నడిపించడానికి మోసే ఏటు కావాలని తర్వీది కావాలి కనుక దేవుడు ఏం చేశాడని మొదట ఫార్టీ ఇయర్స్ లైఫ్ సకల విద్యలు అభ్యసించాడు రాజరికం ఎలాగ ఉంటుందో తెలుసుకున్నాడు ఆ విద్యలు అన్నీ నేర్చుకున్నాడు నలభై సంవత్సరాలు అవగానే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాడండి రాజరికం నుంచి దాసరికానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆ ఎడోర్లో పెట్టాడు ఆ ఇతరో ఆ గొర్రెలు మోపుకొని వాళ్ళు పెట్టిన రొట్టు మొక్కలు తింటూ అది ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి అది నలభై సంవత్సరాలే నలభై సంవత్సరాలు రాజభాగు నలభై సంవత్సరాలు ఎడారు భాగు ఎడారులో ఏంటండి విధేయత నేర్పించాడు ఇక్కడ రాజభాగు నేర్పించాడు అండి చాలామందికి అర్థం కాక వాళ్ళు పాస్టర్లు అయిపోవాలని నాయకులు అయిపోవాలని ట్రై చేస్తారు అవ్వలేరండి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ దేవుడు ఏర్పాట్లు ఉండాలి మనిషి 
ఆ ఏర్పాటు ఉన్న బట్టే మోసేని అక్కడ సిద్ధపరిచాడు ఇక్కడ నలభై సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు నడిపించడానికి వాడుకున్నాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు మోసే ఈ సంగతి తెలిసి కూడా అక్క నని తిరగబడ్డారు తెలుసుకోవడాను ఏమొచ్చింది అండి వాళ్ళిద్దరికీ కుష్ఠరోగం వచ్చేసింది అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎవరిని ముందుగా ఆయన ఎరిగాడు చదువుతల రెండో భాగం చదువు దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగను దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగను వారు తన కుమారునితో తన కుమారునితో సారూప్యం కలవారు సారూప్యం కలవారు అంటే మనం ఆయన రూపంలోనికి వెళ్ళిపోతాం అండి మీరు భక్తుల జీవిత చరిత్రలు చూస్తేనండి వాళ్ళు ప్రార్థన జీవితంలో వాళ్ళు దేవుడిలో అమేకం అయిపోయారండి వాళ్ళు చూస్తుంటే దేవుని వెలుగు దేవుడు కనిపిస్తుండేవారు దేవుని సేవకులు సేవ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క మలబార్ ప్రాంతంలో ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ జాలర్ల మధ్య వెళ్ళి పనిచేసాడు ఆయన అంటే ఎప్పుడు సంగతి అండి ఇది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం స్టోరీ ఇది కరెంట్ లేదు ఆయన ఒక అరికిల్ అందరూ పట్టుకొని ఆ జాలర్ల మధ్యకి వెళ్ళివాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేసేవాడట గంట కొట్టేవాడట ఆ గంట శబ్దం విని అందరూ వచ్చేవాడట అండి అరికిల్ అందరూ చేతులు ఉండేదట కానీ వాళ్ళు అరికిల్ల అందరూ వెలికి వచ్చేవారు కాదట ప్రజలు ఆయన మొహం అంతా ప్రకాశం వెలుగు ఉండేదండి జేవియర్ గారు ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ ఒకసారి మీరు ఆలోచించేయండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీరు ప్రార్థనలో గడపండి మీరు ప్రేయర్ లైఫ్ అయిన తర్వాత మీరు అర్థం ముందు వెళ్ళి మీ మొహం చూసుకోండి ఒక వెలుగు ఉంటుంది మీ మొహంలో దేవుని సేవకుల మొహం నుంచి వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది అదే మన మోసే జీవితంలో చూసాం మనం కనుక దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగాడో వారు తన కుమారునితో సారూప్యం గలవారు అంటే మనం ఏం దొరకపోతున్నాం అండి ఆయన స్వరూపంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అంటే అప్పుడు ఎవరండి మీలోని యేసు ప్రభుని చూస్తారు తప్ప మీరు కనిపించరు అండి మీరు మేధావుల దగ్గరికి గొప్ప వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారండి ఇఫ్ యు సీ ఎనీథింగ్ గుడ్ ఇన్ మీ దట్ ఈస్ జీజస్ అంటారు మీరు నాలో ఏదైనా మంచిని చూస్తుంది నేను కాదు అది దేవుడే ఒక మనిషి మంచిగా జీవిస్తున్నాడు అంటే దేవుడే ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నాడు అంటే దేవుడే ఒక మనిషిలో వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది అంటే దేవుడే ఒక మనిషి జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అంటే దేవుడే తప్ప మనం కాదు అది దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దేవుని పోలి అనడం తర్వాత అండి మాహిమ నుండి అధిక మహిమ గ్లౌరీ అంటు ద గ్లౌరీ అంటున్నాడు మాహిమ నుండి అధిక మాహిమ రెండవ కొరంది పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వర్షం రెండవ కొరంది పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వర్షం మనమందరము మనమందరము ముసుకులేని ముఖంతో ముసుకులేని ముఖంతో ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింప చేయించు అద్దము వలె ప్రతిఫలింప చేస్తాం ముసుకు అంటే దేని గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏం చెప్పారండి మోసేకళ్ళు ముసుగేసుకోమని చెప్పారు చూడలేకపోతున్నాం అంటారు కానీ ఇక్కడే ఉంటున్నాడండి ముసుకులేని ముఖంతో ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింప చేస్తాడండి అర్థంలాగా ప్రకాశింప చేస్తాం అదే చెప్తున్నా అది ఒక్క విశ్వాసులకే కాదండి ఒక్క పరిశుద్ధులకే కాదు ఒక ఆది అపోసులు మనకే కూడా సాధ్యం అది నీకు సాధ్యం అది నా జీవితంలో సాధ్యం నాకు అది మనం ఏం చేస్తా ఉంటున్నాడమ్మా అర్థము వలె ప్రతిఫలింప చేయించు ప్రతిఫలింప చేయించు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభు వాగు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాం మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి వెళ్ళిపోతాం మనం ఏమండి రోమాపత్రికలో దాన్ని వివరణిస్తాడు ఆయన కొంతమందిని పిలిచాడు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కొంతమందిని బలపరిచాడు కొంతమందిని మహిమపరిచాడు ఏంటి చూడండి ఆలోచించండి ఇది సేవకులు అందరూ కూడా డేవిడ్ లివింగ్ స్టార్ మహిమపరచబడ్డాడు జాన్ వెస్లీ మహిమపరచబడ్డాడు మదర్ తెరీజా మహిమపరచబడ్డది మిలి గ్రామ్ మహిమపరచబడ్డాడు ఏమండి మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళేసరికి అంటే ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళేసరికి మనకి రక్త సంబంధాలు బంధులు ఎవడు కనిపించడం ఇవాళ నాకు ఎవడు కనిపించి నేను దేవుడే కనుక మాహిమ నుండి మాహిమకి వెళ్ళడం అంటే అంత సులువు కాదండి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిని మహిమలోకి నడిపిస్తారు మీకు ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మీరు మహా మహిమలోకి ఎవరు వెళ్తారో మీకు తెలియదండి యు డూ నాట్ నో యు షుడ్ లీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏంటి అక్కడ కట్టబడిన గాడిది అనే దాని గురించి చెప్తాడు ఆ గాడిది ఏసు ప్రభు కావాలంటే ఏం చేయాలంటే గాడిదికి కట్లు వెప్పాలి కట్లు వెప్పకపోతే ఆ గాడిద యేసు ప్రభుకి పనికి రాదు తాగిపోతాడు పూర్తిగా తాగిన వాళ్ళు ఈ ఒడ్డు నుంచి అవతలోటికి వెళ్ళాలి ఊరు గ్రామం బోట్ ఎక్కాం 
బోటెక్కి తెడ్డేస్తున్నారట అంత అలా తెడ్డేస్తున్నా తెడ్డేస్తున్నారట ఒడ్డు రావట్లేదు పాట ఒడ్డు పాడుతున్నారు మళ్ళీ నడిపించు నానావ నడి సముద్రమున దేవాని తెల్లవారి పెళ్ళి లోపల కొద్ది నిస కూడా తగ్గింది అందులో బాగా నిస తగ్గినాడు ఒరే ఏట మనం ఈ బొడ్లోనే ఉన్నాం ఇంకా అవతల బొడ్లు వెళ్ళలేదు ఏటరా అంటే ఆడు బాగా నిస విడిపోయినాడు ఒకసారి అలా చూసి అరే తాడు ఎప్పుడైతే రా మనం అన్నాడు అంటే తాడు ఇప్పుకుంటా ఏం చేస్తున్నారండి తెడ్లేస్తున్నారు నాకు భార్య లేదు కొడుకు లేదు ఎవడు లేడండి నాకు దేవుడు నన్ను ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడండి మాహిమ నుండి మాహిమలోనికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి మిమ్మల్ని దేవుడు ఒక స్థాయిలో మహిమలోకి తెచ్చాడు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరండి కిందకి వెళ్ళిపోయారు మీరు మహిమ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళట్లేదు కారణం ఏంటండి ఈ బంధకాలు ఈ బంధకాలు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాయండి వెనక్కి లాగేస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే నీకు ఈ బంధకాలు ఉన్నాయో అక్కడే ఉంటావు తప్ప పైకి రాలేవు ఆలోచించేయండి సేవకులు ఫాయినర్ మిషనరీస్ ఖండాలు విడిచి వెళ్ళిపోయారండి దేశ దేశాలు విడిచి వెళ్ళిపోయారు మారుమూలలకి వెళ్ళిపోయారు కొండల మీదకి వెళ్ళారు గ్రామాల్లోకి పోయారు నరమాంస భక్షల మధ్య వెళ్ళి పనిచేస్తారు వాళ్ళండి మహిమలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు మహిమల నుంచి మహిమలోకి వెళ్తారు కానీ నువ్వు ఈ బంధకాలు పెట్టుకొని నేను సేవ అంటే రండి కార్లు ఉండాలి సేవ అంటే ఒక బంగ్లా ఉండాలి సేవ అంటే క్యాంపస్ ఉండాలి పరలోక రాజ్యం చిత్రమైన రాజ్యం చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు ఈ మెగా చర్చ్ పాస్టర్స్ పరలోక రాజ్యంలో కనిపించకపోవచ్చు ఇవాళ పెద్ద పేరు ఉన్న ఇక్కడ సేవకులు పరలోక రాజ్యంలో కనిపించకపోవచ్చు ఎవడు కనిపిస్తాడంటే పరలోక రాజ్యంలో వారు రాళ్ళతో కొట్టబడ్డారు రంపములతో కొయ్యబడ్డారు గొర్రె చరం లేసుకొని కొండ గుహల్లో తిరుగులాడిరి అట్టి వారికి ఈ లోకము యోగ్యమైంది కాదు ఎవడు లోకాన్ని స్నేహిస్తాడో వాడు దేవుని స్నేహించలేడు ఎవడు లోకంతో ఉంటాడో వాడు దేవునితో ఉండలేడు నేను లోకానికి ఒక్క గడి కూడా ఇవ్వనండి వన్ మినిట్ కూడా ఐ డోంట్ గి ఎంత చక్కగా సాతన్ మేము తప్పు ధరలు బొట్టుకెళ్ళిపోద్దంటేనండి ఇవాళ సోషల్ జీజస్ అని ఒకటి ఉంటుంది సోషల్ జీజస్ అంటే యేసుప్రభు గారు సేవ ఏంటండి సమస్త మాన వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించాలి వాళ్ళు ఈ లేట్ చెప్తారండి ఆర్ఫనైజ్లు రన్ చేయి వీడియో హోములు చెయ్యి అండ్ చాలామంది మీరు చూస్తుంటారు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆడు చీరలు ఇచ్చి అవి ఇచ్చి ఫోటోలు పెట్టేస్తుంటారు వాళ్ళు చూస్తే జాలేస్తుంటుంది అది యేసుప్రభు మినిస్ట్రీ కాదండి యేసుప్రభు గారు ఏం చెప్పారండి యోద ఏం చెప్తున్నాడు అండి ఈ తత్ర అమ్మేసి పేదలకి పెట్టమన్నాడు యేసుప్రభు గారు ఏం చెప్పారండి కరెక్ట్ చెప్పాడు వాడు ఏం చెప్పారు యేసుప్రభు గారు యేసుప్రభు గారు పేదలు ఎప్పుడు కూడా పేదల్ని జీవితంలో నువ్వు సంతోషపెట్టలేవండి సంతృప్తి లేని వ్యక్తి ఎవడు అంటే ప్రపంచంలో పేదోడే ఆడి మీరు ఎంత పెట్టినా ఇంకా లేదంటాడు ఎంత పెట్టినా నాకు ఆకలి తెరలేదు అంటాడు పేదల్ని పోషించి మన దేవుడి పిల్లలేదండి నేను వెళ్ళి ఈ యొక్క సోషల్ వర్క్ చేయమని దేవుడు నేను పిల్లలేదు దేవుడు దేని పిలిచాడండి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి స్వార్థ ప్రకటించండి యేసు ప్రభు గురించి అడిగి చెప్తే వాడికి గుడ్డితనం పోతుంది యేసు ప్రభు గురించి అడిగి చెప్తే వాడికి ఆకలి తీరుతుంది యేసు ప్రభు గురించి చెప్తే వాడికి రోగాలు పోతాయి వీటన్నిటికంటే అతీతంగా ఏంటి పోతుందండి పాపాలు పోతాయి మన పని ఏంటండి యేసు ప్రభుని అందించడమే తప్ప సోషల్ వర్క్స్ వాళ్ళు మీరు ఎవరికి యేసు ప్రభుని మీరు అందించలేరు లాస్ట్ అండి కనిపెట్టుకుని వారికి రక్షణ ఈ రక్షణ అంటే మారు మనసు ఎవడికి అండి కనిపెట్టుకున్నోడికే ప్రతి ఒక్కడికి అది దొరికేది కాదు హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన అలాగునే క్రీస్తు కూడా అలాగునే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుట అనేకుల పాపాలు భరించడానికి ఒక్కసారి అర్పింపబడి ఒక్కసారి అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండువారి తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండువారి రక్షణ నిమిత్తము రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్ష రెండవసారి ప్రత్యక్ష అండి టూ ఫేసెస్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చదువుతాను మళ్ళీ అలాగునే క్రీస్తు కూడా యేసు ప్రభు వారు అనేకుల పాపములను భరించుటకు మన పాపాలు భరించడానికి ఒక్కసారి అర్పింపబడి ఒకసారి అర్పింపబడ్డాడైనా తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండివారు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము పాపాలు నుంచి విడుదల పొందడానికి ఆయన శిల మీద రక్తం కార్పించాడు రెండో ఫేజ్ చెప్తున్నాడు ఏంటమ్మా తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండేవారు ఎవరైతే ఆయన గురించి కనిపెట్టుకుని ఉన్నారు రక్షణ నిమిత్తము వాళ్ళ రక్షణ నిమిత్తము పాపం లేకుండా పాపం లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అంటే యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీకు రక్షణ ఉంది ఆయనలో నీకు ఎట్లు పడతావు కానీ దానికి ముందే నీకేం చెప్తున్నాడండి 
రక్షణ అనే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు మనం రెండు సార్లు దేవుని వారము వీ బిలాంగ్స్ టు జీజస్ ట్వాయిస్ రెండు సార్లు దేవుని వారు చక్కని ఒక బొమ్మాన ముగింపు చేస్తాను ఇక్కడ రెండు సార్లు గురించి చెప్తున్నాడు ముందు నీ గురించి ఆయన సిలువ రక్తం చిందించాడు ఎక్కడే ఉంటాడు తన మహిమలో మళ్ళీ నీకు రక్షణ అంటాడు మనం రెండు సార్లు ఎలా క్రీస్తువారు అంటే ఒక ఓటరింగ్ వాడు ఉన్నాడు ఆ ఓటరింగ్ వాడు పని చేసుకుంటున్నాడు ఆ కొడుకు అక్కడ ఉండి తండ్రిని అనుసరిస్తూ వాడు కూడా చిన్న చిన్న తయారు చేస్తాడు కష్టపడి నాన్న సలహాలు తీసుకొని ఒక చెక్క మొక్కతోటి ఒక చక్కని బోట్ చేసేటట్టు బోట్ చేస్తే డాడీ ఏం చేయాలి అంటే డాడీ కూడా చెప్తున్నాడు ఆ బోట్కి ఏంటే చేయాలని చెప్తే తర్వాత చక్కగా దానికి పెయింట్ వేసి బోట్కి చక్క కర్ర అవి పెట్టి ఆ బోట్ తయారైపోయాక మరి తయారు చేసాడు కదా పిల్లడు ఆనందంగా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూపి డాడీ నేను ఇలా ఆడుకోవచ్చా ఈ బోట్తో అంటే వెళ్ళరా అని చెప్పాడు ఆ ఫ్రెండ్స్ని పిలిచాడు అందరూ చూరా నేను బోట్ తయారు చేశాను రా బోట్ తయారు చేశాను అంటే అందరూ చూసినాడు ఆనందించినాడు ఆనందించాడు అసీ పోయినాడు అసీ పోయినాడు ఒరే అయితే నీ బోటు ఎట్లా వెళ్తుందో లేదో ఒకసారి ఎట్లా వదిలి చూద్దాం రా అన్నాడు ఎందుకు వెళ్దా అనేసి ఆ ఎట్లా వేసి చక్కగా వెళ్తుందట అండి ఓ అందరూ విరిసిపోతారు చెప్పట్లు కొడుతున్నాడు అంట అందులో పనికి మళ్ళినాడు అశ్వీ పరిడ ఏం చేయడం ఒక రాయి తీసి టక్ మని ఆ బోర్డు మీద కొట్టిండే కొట్టగానే బోర్డు మూలిపోయింది అండి బోర్డు మూలిపోయి ఏట్లోకి పోయింది వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు తీయలేరు అందరూ వెళ్ళిపోయారు కొంతసేపు ఎంత తీయడు మాత్రం అలా కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు అంట బోటా 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 అని ఏడుస్తున్నాడు అంట సాయంత్రం అయింది పిల్లడు ఇంటికి రాలేదు అప్పుడు ఆ పక్కింటి వాళ్ళు ఆ పిల్లలు అన్నీ ఎవరే మా అబ్బాయి ఏడు రంటే సార్ మీ అబ్బాయి బోటు మొలిపోయింది ఆ ఏడు దగ్గర కూర్చున్నాడు సార్ అక్కడ ఆయన అప్పుడు ఆ చీకట్లో తండ్రి అక్కడికి వెళ్తే ఆ కూరడు అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు రారా అంటే రాన్న నా నా బోటు నా బోటు కావాలి ఇంకో బోట్ చేస్తాను లేరా రారా నాకు ఆ బోటే కావాలి అని అన్న మెల్లిగా అన్న ఎత్తుకొని పట్టుకొని ఇంటికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఆడు బోటు నా బోటే అంటున్నాడు తప్ప ఇంకో మాట వింటలేదు భోజనం కూడా చేయలేదు రాత్రి అలా పడుకునిపోయాడు తెల్లవారు లేచిన తర్వాత టిఫిను చేయటలేదు ఏమి తింటలేదు ఇప్పుడు అలా మదర్ అన్నదట ఏమండి వీడికి ఆ బోటు పిచ్చి పట్టిసిందండి అలాగే ఊర్లోకి పట్టుకెళ్ళండి ఏదో షాపుల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఏమైనా కొనండి అడిగి అవన్నీ చూసి మర్చిపోతాడేమో బోట్ని అని ఆ ఊర్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆ తండ్రి కొడుకు అలా ఊర్లోకి వెళ్తుంటే ఒక షోకేసులోని ఈడు బోటు కనిపించింది అట బోటు కనిపించగానే నానా నా బోటు అన్నాడట తండ్రికి అర్థమైపోయింది ఆ బోటు అక్కడ ఎలాగ వచ్చిందో అప్పుడు ఇలా షాప్ యజమాని అడిగట సార్ ఆ బోటు ఖరీద్ ఎంత అంటే ఇంత ఖరీద్ అని చెప్పాడు సార్ మీకు ఎలాగ వచ్చింది సార్ ఆ బోటు అంటే ఏదో జాలరోలు తెచ్చి ఇచ్చారండి దాన్ని నేను కొద్దిగా మళ్ళీ బాగు చేసి దెబ్బలు తినాలని బాగు చేసి పెట్టానండి ఆవిడ దానికి డబ్బు పే చేసి ఆ కొడుక్కి ఆ బోటు ఇస్తే ఆవిడ వెంటనే చేసిన పని ఏంటంటే ఆ బోటుని గట్టిగా హృదయాన్ని అత్తుకునేలాగా నా బోటా నా బోటా నా బోటా నా బోటా నువ్వు రెండు సార్లు నా దానివి ఒకటి నేను తయారు చేయడం వల్ల నా బోటివి రెండోసారి ఏం చేశాను డబ్బులు పెట్టి నేను కొన్నాను ఆఖరి వచ్చిన చదువు తల్లి మనం రెండు సార్లు వేసే వారు చదువు తల్లి అలాగునని క్రీస్తు కూడా క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుకుల పాపములను భరించడానికి ఒక్కసారి అర్పింపబడి ఒక్కసారి అర్పింపబడ్డాడు తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండి వారి కనిపెట్టుకుని ఉండి వారి రక్షణ గురించి పాపం లేకుండా పాపం లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షం రెండవసారి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు మనం రెండు సార్లు వేసే వారు అండి మనం పుట్టుకతోనే వేసే వారు ఆయన సిలువ రక్తం ద్వారా మళ్ళా మన ప్రభు కొన్నాడండి రెండు సార్లు మనం క్రీస్తు వారు ఆయన మాహిమలోనికి మనం వెళ్ళాలంటే ఆ పొంద బోవు మాహిమలోనికి మనం వెళ్ళాలంటే మారు మనసు అనేది చాలా అవసరం అండి యస్సు ప్రభు అని నువ్వు రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరించకపోతే ఆయన ప్రీ బిడ్డగా జీవించకపోతే ఆ మాహిమలోనికి నువ్వు వెళ్ళలేవు ఇక్కడ కూర్చుని వాళ్ళు ఆ మాయికలు ఉండి వాళ్ళందరితో నేను మాట్లాడుతున్నానండి you belongs to god twice nu rendu saarlu devuni sambandhinchina vaadu sambandhinchina thanu ne hrudayalu nippi prabhu ne hrudayamlaniki aahvaninchu rakshakaduga prabhuga vimochakaduga rajuga aahvaninchu ayin bidaga jeevinchu prarthana cheskundam mahapurushudu tandri yesnana krupamaida 
ఈ దినాన్ని ప్రత్యేకంగా మీరు నాతో మాతో మాట్లాడారు తండ్రి మీ స్వరూపంలోనికి మేము ఎదిగి మీ మహిమలో సదాకాలము మీతో జీవించు కృప నాకు నువ్వు మాకందరికీ దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మెయిన్